ஜெயாட்டி வினையர்களுக்கு அபிராமியின் அன்பான வணக்கம் வில்லியம் டேவிஸ் என்ற அமெரிக்க இருதய நோய் நிபுணர் திடுக்கிடும் ஒரு தகவலை வெளியிட்டிருக்காரு அவருடைய ஆராய்ச்சியின்படி கோதுமை ஒரு விஷம் அப்படின்ற ஒரு அறிக்கையை அவர் சொல்லியிருக்காரு ஏன் கோதுமை ஒரு விஷம் அப்படின்னா கோதுமை நம்ம எல்லாமே மரபணு மாற்றப்பட்டதான் இன்னைக்கு உட்கொண்டு வரும் அதனால பல நோய்கள் உதாரணத்துக்கு கேன்சர் கூட அதனால வரலாம் அப்படின்ற அந்த ஆராய்ச்சியில திடுக்கிடும் தகவலை அவர் வெளியிட்டிருக்காரு நம்ம எல்லாருமே உடல் பருமன்னா உடனே போறது கோதுமை தான் அரிசியை தவிர்த்து கோதுமை அப்படின்னு போறோம் இத்தகைய பல விஷயங்களை கொண்ட ஒரு உணவு பொருட்களை வழக்கமா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வச்சிருக்கோம் மரபணு மாற்றப்படாத விஷயங்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம எடுத்துக்க நம்மளுடைய உடல் என்றுமே ஆரோக்கியமா இருக்கும் இந்த ஒரு தகவலோடு நம்முடைய நிகழ்ச்சியை இன்று இனிதே ஆரம்பிப்போம் இது ஜெயா டிவி வழங்கும் மூலிகை மகத்துவம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில இன்று மருத்துவர் காத்திரு தனிகாசலம் சார் அவர்கள் எந்த ஒரு அழகான அற்புதமான ஒரு மூலிகை தீர்வை நம்முடைய நிகழ்ச்சியில சொல்ல போறாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க இன்று நம்முடைய நேர்களுக்காக எந்த ஒரு மூலிகை பயனை நம்முடைய நிகழ்ச்சியில சொல்ல போறீங்க இன்று நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி நீங்கள் கோதுமை பற்றி அமெரிக்க அறிஞர் சொன்னது அதுவும் வந்து இதய அறிஞர் சொன்னதை பற்றி நீங்கள் சொல்லிடுங்க ஆனால் அந்த இதய அறிஞர் சொல்கின்ற காலத்திற்கு முன்பாகவே இந்த இந்த விஷயத்த நம்முடைய ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சியில் நம்ம நேயர்களுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் குறிப்பாக அதை கம்பேரிட்டிவாகவும் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷத்துக்கு முன்பாக கோதுமை பற்றி நான் பேசியிருக்கிறேன் எனக்கு பின்னாடி தான் அந்த அறிஞர் அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க குறிப்பாக ஜெயா பிளஸில் நம்ம சொன்ன விஷயம் என்னென்னா கோதுமை சாப்பிடுபவர்கள் அரிசி சாப்பிடுவர்கள் ரெண்டு பேரையும் நான் வித்தியாசப்படுத்தினேன் வித்தியாசப்படுத்துகின்ற போது கோதுமை சாப்பிடுபவர்களை விட அரிசி சாப்பிடுபவர்கள் அறிவலைகளாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற தகவல எட்டாண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்முடைய ஜெயா டிவியில் நம்ம அதை பதிவு செய்திருக்கிறோம் அதை எப்படி சொல்லியிருக்கோன்னா நீங்கள் இந்தியாவிலேயே அதிக டாக்டர்கள் எங்கே இருக்காங்கன்னா பேசாமல் நீங்கள் சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி முதுகலை படித்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிற மாநிலம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பேசாமல் நீங்கள் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம் அதிக படிப்பறிவுள்ளவர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பொறியியல் துறையில் கணினி துறையில் சாதித்தவர்கள் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கிறவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னாடுன்னு சொல்லலாம் கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி இதை மட்டும் சொல்லலாம் அப்போ இந்த அஞ்சு மாநிலங்களுக்கும் வடநாட்டிற்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த அஞ்சு மாநிலங்களும் அரிசி சாப்பிடுபவர்கள் வடநாட்டில் இருப்பவர்கள் கோதுமை சாப்பிடுபவர்கள் புது பாம்பேயில் ரொம்ப முடியல பேஷண்ட்டு சீரியஸாக இருக்குன்னா கடைசி கட்ட முயற்சியாக சென்னை போயிட்டு எப்படியாவது டாக்டர் பார்த்து காப்பாற்றலாம்னு நினைக்கிறாங்க டெல்லியில் முடியல அப்படின்னா கூட கடைசி கட்ட முயற்சி தமிழ்நாடு டாக்டர் ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமே அப்படின்னு இங்கே வராங்க பாகிஸ்தானில் முடியலன்னா கூட கடைசி சாய்ஸாக அவங்களுக்கு தெரிவது தமிழ்நாட்டு டாக்டர்கள் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம மறக்கக்கூடாது இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு டாக்டர்கள் சோத்தில் உப்பு போட்டு சாப்பிட்றவங்க வடநாட்டு டாக்டர்கள் கோதுமையில் உப்பு போட்டு சப்பாத்தியாக சாப்பிட்றவங்க இதுதான் வித்தியாசம் அதனால் அரிசி என்பது மிகச்சிறந்த உணவு மட்டுமல்ல மிகவும் ஆரோக்கியமான உணவு என்பதை எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாம் ஜெயா டிவியில் சொல்லியிருக்கிறோம் என்ற தகவலோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க இருக்கின்ற விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சோற்று கற்றாழை கருவேப்பிலை சாறு சோற்று கற்றாழை கருவேப்பிலை சாறு கேட்கவே நல்லா இருக்கு அப்போ நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சார் தேவையான பொருட்கள் சோற்று கற்றாழை மடல் கருவேப்பிலை தேன் ஓகே சார் இதோடைய மருத்துவ பலன்கள் என்னென்ன சார் என்னுடைய மருத்துவ பலன்கள் இது முக்கியமாக ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருமே பயன்படுத்தலாம் குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஸ்பெஷலாக பயன்படுத்தலாம் ஏன் பெண்களுக்கு ஸ்பெஷலாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நாம் இந்த கருவேப்பிலையும் சோற்று கற்றாழை வைத்து செய்யப்படுகின்ற சாறு முடி வளர்ச்சிக்கு மிகவும் பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இரத்த அணுக்களை அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் வந்து இது ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக சார் அப்போ செய்முறையை முதலாவதாக என்ன செய்ய போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம அந்த சோற்று கற்றாழையை மடல்களை நம்ம சுத்திகரிக்க போகிறோம் எத்தனை மடல்கள் எடுத்துக்கலாம் இரண்டு மடல்கள் நேர்களை நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் எப்போ கற்றாழை நம்ம எடுத்தாலுமே ஏழு முறை சுத்திகரிப்பு செஞ்சுட்டு தான் உபயோகப்படுத்துவோம் கற்றாழையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த சதைப்பற்ற எடுத்திருக்கோம் இரண்டு மடல்கள் இருந்து சார் அடுத்ததாக இந்த ஏழு முறை சுத்திகரிக்கப்பட்ட இந்த கற்றாழையோடு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் என்னோட நம்ம அந்த கருவேப்பிலையை நம்ம போட்டுடுறோம் எவ்வளோ விலை கைப்படி அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் தண்ணீர் சேர்க்குறோம் பெண்களே உங்களுடைய கேச பராமரிப்புக்கும் உங்களுடைய உடல் சுத்திகரிப்புக்குமான சாறு இங்கே கற்றாழை மற்
சோற்று கற்றாழை கருவேப்பிலை சாறு இப்போது தயாராக இருக்கு கண்டிப்பாக சார் இதோடைய பலன்களை இன்னும் ஒரு தடவை நம்மளுடைய விவரிசுக்கு சொல்லிடலாமா இதில் வந்து நம்ம சோற்று கற்றாழை சேர்த்துருக்கிறோம் சோற்று கற்றாழையினுடைய பலன்களை நிறைய நம்ம சொல்லியிருக்கோம் தலை முதல் கால் வரை எல்லா உறுப்புகளையும் செயல்பட வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் சோ அந்த சோற்று கற்றாழைக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னோம் இன்றைக்கு நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய இந்த சோற்று கற்றாடி கருவேப்பிலை சாறு என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் முடிகளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டானிக்னு சொன்னேன் இந்த கருவேப்பிலை என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் என்னை கருவேப்பிலை மாதிரி பயன்படுத்திட்டு தூக்கி எரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன சாரம் அப்படின்னு அந்த பழமொழிக்கான சாரம் என்னென்னா நான் ரொம்ப அற்புதமானவேன் அற்புதமாக செயல்பட்டேன் ஆனாலும் லேசாக பயன்படுத்துகிற மாதிரி பயன்படுத்தி என்னை தூக்கி போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதை வந்து தூக்கி போடக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்வோருடைய ஒரு எண்ண ஓட்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் கருவேப்பிலை என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சாச்சு அதனால் கருவேப்பிலை பொடி கருவேப்பிலை சாதம் கருவேப்பிலை சாம்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கருவேப்பிலையை முழுக்க முழுக்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை இன்றைக்கி வந்திருக்கிறது அதனால் இந்த கருவேப்பிலை என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நுண்ணிய சத்துக்கள்லாம் நிறைய இருக்குது குறிப்பாக முடி வளர்ச்சிக்கான விஷயங்கள் நிறைய கருவேப்பிலையில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த சாறு என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக சோற்று கற்றாடி கருவேப்பிலை சாறு என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் முடி வளர்ச்சிக்கும் முடி அடர்த்தியாக வளர்வதற்கும் தேவையான எல்லா ஊட்டங்களையும் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான சத்து மருந்து அப்படின்னு கூட முடிக்கான ஒரு டானிக் அப்படின்னு கூட இந்த சாரை நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படிப்பட்ட சோற்று கற்றாடை கருவேப்பிலை சாறு இப்போ நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க கண்டிப்பா சார் பெண்களுக்கே உரிய இந்த ஹெல்த் டானிக் உங்களுடைய முடி வளர்ச்சிக்கும் உங்களுடைய உடலில் இருக்க ரத்தத்தின் சுத்திகரிப்புக்காகவும் நம்முடைய மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சார் அவர்கள் நம்முடைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் அற்புதமான ஒரு மூலிகை தீர்வு நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருக்காரு நேயர்கள் நீங்கள் அனைவரும் இதை எடுத்துட்டு பயன்பெறணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறோம் சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் என்றும் போல என்றும் அற்புதமான ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இதை செஞ்சு காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி இன்று நான் செய்து காட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த சோற்று கற்றாடை பிழைச்சாரு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனளித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் வேறொரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பாடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்